இந்த தருணத்தை பாலில் செய்த தமிழ் இனிப்புகளுடன் கொண்டாடுங்கள் தமிழ் மில்க் ஸ்வீட் ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ் வித் தமிழ் மில்க் ஸ்வீட்ஸ் 24 years க்கு அப்புறம் அவரோட காம்பினேஷன் இது மூணாவது படம் படிக்காதவன் படையப்பா இது இதுவும் ஹிட் ஆயிடுச்சுனா ஒரு ஹேட்ரிக் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் யாரெல்லாம் ஆக்டர் ஆனோன்னு விரும்புறாங்களோ இல்லை யாரெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ஸ் ஆறோன்னு விரும்புறாங்களோ அவங்க இதை பார்த்து சத்தியமாக நிறைய கற்றுக்கலாம் கோலமாவ கோக்கிலாகட்டும் இல்லை டாக்டர் ஆகட்டும் இதுக்கெல்லாம் நான் கீழே உருண்டு புரண்டு சிரிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் சினிமாவில் நடக்க நடிக்கிறதுல விருப்பமே கிடையாது ஸோ எங்கள் அம்மாவும் அவரும் ரொம்ப நாள் பேசலை இதே மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லா நிறைய நாள் இருக்கணும் சினிமா வீரர் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் மா பாண்டியராஜன் இன்னைக்கு இந்த நேர்காணலில் என் கூட நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் மேம் ஒன்று இணைஞ்சிருக்காங்க இப்போது தமிழ்நாட்டே வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஜெயலலிதா படத்தை பற்றியும் அவங்களோட கேரியரை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் ஸோ தமிழ்நாடே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஜெயலர் படம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸைட்டாக இருக்கீங்க ஏன்னா ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சூப்பர் சாரோட ஒரு படம் நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸைட்டாக இருக்கீங்க ரிலீஸ்க்கு ஏ தமிழ்நாடு மாதிரி தான் நானும் எக்ஸைட்டட் தான் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவரோட காம்பினேஷன் இது மூணாவது படம் படிக்காதவன் ப படையப்பா இது இதுவும் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஹேட்ரிக் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து ஃபைனலி நீலாம்பரியும் படையப்பாவும் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து அந்த படத்தில் விட்டு போனது வந்து இந்த படத்தில் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பேரா நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது இப்போ வந்துருக்க அந்த வீடியோஸை பார்க்கும் போதே எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு இதை சொல்லும் போது எப்படி மேம் இருந்தது நீங்கள் பேர் தான் சொல்லும் போது ஏ பேர்னா நான் படம் வழியா படம் பிரகாரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல வந்து அடுத்த ஜென்மம்னு இருந்திருக்கும் சரி இந்த ஜென்மத்திலேயே பேர் ஆயிட்டேன் அது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் அந்த நீலாம்பரி பண்ண ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு மாத்திரம் நீலாம்பரி மாதிரியே இருந்திருக்காதான்னு ஒரு ஆசை இருக்கு பட் ஆனா அப்ப இருந்த ஆசை இப்ப நிறைவேறிடுச்சு நீலாம்பரியும் அவரும் படையப்பா மாதிரியும் நடந்தது நடந்திருக்கிறது கிடையாது இந்த படம் வரைக்கும் நாங்க போய் ஷூட்டிங்ல அந்த சீனு அந்த ஷார்ட்ல என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஏன்னா வந்து அவர் ஆடியோ லான்ச்சிலே சார் சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி உங்க முன்னாடி ஒரு ஆறு ஏழு டேக் வாங்கின வாங்கினது வந்து அவர் வந்து சம ஜாலியாக சொல்லியிருப்பாரு ரஜினி சார் வந்து ஸோ அந்த ஸ்பாட்ல என்ன மேம் சொன்னாரு அந்த அதாவது அப்படி நிறைய டேக் போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லவே மாட்டாரு அவர் இப் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே போற ஒரு சைல்டுக்கு என்ன எக்ஸைட்மெண்ட்டு எவ்வளோ டெடிக்கேஷன் எவ்வளோ ஒரு ஃபோக்கஸ் எவ் எவ்வளோ ஒரு உன்னிப்பா க கவனிச்சு அந்த ஷார்ட்டை ஓகே பண்ணுறோன்னு அந்த ஃபுல் பாடி சோல் மைண்ட் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுற ஒரு ஒரு தன்மை இருக்குது இல்லையா அது அன்னிக்கிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவர்கிட்ட அப்படி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த தேக்கு ஓகே ஆலேன்னு நெல்சன் சொன்னாருன்னா அவர் வந்து ஐ திங்க் டோட்டலி அவர் ஃபோக்கஸ் தான் அவர் மனசில் இப்படி நான் எதிர உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் ஓடி ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக யாராலையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ கூலாக டேக் ஆனாலும் அதை அவ்வளோ கூலாக பண்ணார் அவர் ஸ்பீச்சில் சொல்லச்சதான் அது ஓ அவர் கவனிச்சிருக்காரு நான் எதிர உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு கவனிச்சிருக்காரு மனசில் ஓடி இருக்காதுன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஸோ அதர்வைஸ் யா அவர் ஃபோக்கஸ் அவர் டெடிக்கேஷன் அதெல்லாம் நான் இன்னைக்கு ஸ்பீச்சில் கூட சொல்லியிருப்பேன் அப்போல்லாம் நான் வந்து நியூ கமர்ஸ் ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி வேலை பண்ணல நானே அப்போ வந்து தமிழில் வந்து ஐம் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு மேக் அ பாயிண்ட் இப்போ வந்து நான் நிறைய பேரோட நியூ கமர்ஸ் அவங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அவரை பார்க்கச்ச அவர் ஒரு செட்டுக்கு வந்த அப்புறம் அவரோட டிசிப்ளின் அவரோட டெடிக்கேஷன் அவர் பொசிஷனில் அவர் வந்து ஒரு ஷார்ட்டுக்கு பிஹேவ் பண்ணுற விதம் ரெடி ஆகிற விதம் இது எல்லாமே நான் வந்து அன்னைக்கு ப கொஞ்சம் டென்ஷனில் ஃபுல்லாக சொல்லலை அதெல்லாம் வந்து ஒரு மேக்கிங் வீடியோ மாதிரி பண்ணி யங்ஸ்டர்ஸு 
யாரெல்லாம் ஆக்டர் ஆனோன்னு விரும்புறாங்களோ இல்லை யாரெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ஸ் ஆறோன்னு விரும்புறாங்களோ அவங்க இதை பார்த்து சத்தியமா நிறைய கத்துக்கலாம் பெரிய நிறைய கத்துக்கலாம் அப்பவும் அவர் ஒரு விஷயத்த எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலாக சிம்பிளாக அனலைஸ் பண்ணி அதை பார்க்குறாரு அவர் அப்சர்வேஷன் லைஃப்பை பற்றி அவர் அப்சர்வேஷன் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் அவர் நிறைய ஸ்பீச்சஸில் சொல்லுறது அவர் எப்படி ஒரு லைஃப்பை எந்த பாயிண்டில் பார்க்குறாரு அந்த மாதிரி ஒரு டேக் அவேஸ் இருக்கலாம் என்ன என்ன பேர் என்ன புகழ் வந்தாலும் சிம்பிள் லைஃபோட ட்ரூத்து லைஃப் beginning and death da you know these kind of things uh, certain things our enna peri enna poga enna stardom undalum avar vande oru talumbada anda kodam illa nirai kodam talumbada anda maadhiri idala ya satya ya nichu kattu padikadhan kapram 14 years kalichu padayappa pandringa padayappa mudichittu 24 years kalichu jailer pandringa so padangala neenga appo appo dhaan romba limited ah dhaan neenga associate aayirkinga personally ungaloda friendship eppadi ma'am irukum family to family avo illa neenga to rajini sir avo no touch pada pada mudinja appo absolutely நோ டச் அதுக்காகவே அவரை பார்க்கணும் அவர் எதிர இருந்து அவரை ரசிக்கணும்கே யூனோ இமீடியட்டாக என்ன இருந்தாலும் ஓகே ஐம் டூயிங் த ஃபிலிமெண்ட் ஓகே மேம் அதே மாதிரி இப்போ ஜெயிலரில் நெல்சன் சார் வந்து அவரோட டேரக்ஷன் நீங்கள் அடிச்சிருக்கீங்க இப்போ விஜய் டிவியில் நீங்கள் அசோசியேட் ஆகிருக்கிறப்பயே உங்களுக்கு நெல்சன் சார் பழக்கம் ஆகியிருந்தார் அப்போவே அப்போ பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் தான் அவரை அவர் சொன்னாரே தவிர அவரை பார்த்த மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் இல்லை ஓகே ஐயா ஏன்னா நான் அவர் சொன்ன ஷோஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் பிக்ஜே டிவி அப்போலேருந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் அவர் எதிர பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை அப்போ வேற மாதிரி இருந்தாரா பார்க்கன்னு கூட தெரியல பார்க்கும்போதே தெரியுது அவரோட அந்த ஜானல் இருக்கிற அந்த காமெடியில தான் நீங்களும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்கன்றது அது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு லேர்னிங்காக இருந்தது மேம் ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி காமெடி ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க மேகி மாதிரியான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க அவரோட காமெடி ஜானர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து கோலமாக கோக்கிலாகட்டும் இல்லை டாக்டர் ஆகட்டும் இதுக்கெல்லாம் நான் கீழே உருண்டு புரண்டு சிரிச்சிருக்கேன் பீஸ்ட்டு கூட ஸோ இன்னும் இது இது வந்து ஒர்க் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் நிறைய நியூ டிரெக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிரெக்டர்ஸ் ஐ மீன் தேர் ஜானர்ஸில் ஒர்க் பண்ணோன்ற ஆசை ஒரு ஆக்டராக எப்பவுமே எந்த ஆக்டருக்கும் இருக்கும் அது எனக்கும் இருக்கு அண்ட் இட் வாஸ் அ பிளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஓகே மேம் ஸோ உங்களோட அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக காமெடி சிரிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ சீன் சொல்லச்சே நான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருந்து சார் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஷார்ட் முடிஞ்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நாய் கழிச்சு தான் சிரிக்கிறது நிறுத்துவேன் நிறுத்துவேன் ஸோ லைக் தட் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட இந்த இந்த கெரியரில் ஸோ வந்து இதில் வந்து நிறையா கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அதாவது அம்மனாவும் நடிச்சிருக்கீங்க அதே மாதிரி காமெடி ரோலும் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு கேரக்டரை இது நம்மளுக்கு இது நம்மளுக்கு செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத எந்த அடிப்படையில் மேம் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஏதாவது ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக வச்சு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் இதெல்லாம் சொல்ல போனோம்னா இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டோரி கெரியர் வைஸ் எனக்கு எப்படி அந்த ஆஃபர் வந்ததுன்னு ஃபஸ்ட் அது எனக்கு தெரியாது நான் கே கிளாமரஸ் ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குச்சு அதுக்கு முன்னாடியே நான் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு எனக்கு வந்து அம்மன் ரோல்ஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருந்துச்சு குட் பி என்னோட பேக்ரவுண்ட் பரதநாட்டியம் பேக்ரவுண்டால் இருக்கலாம் தெரியல பட் அம்மன் ரோல்ஸ் நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் பட் தெலுங்கில் நான் பீக் கிளாமரஸ் ஹீரோயின் டாப் ஹீரோயின் அந்த மாதிரி இருக்கச்ச அம்மோருன்ற படம் ஆஃபர் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த டைமில் 
ஸோ இட் இஸ் நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒன்று தான் ஏன்னா ஒன்றுத்தில் வந்து சிரஞ்சீவி சாரோட நல்ல கிளாமரஸ் அவுட் ஃபிட் போட்டு நல்ல கிளாமரஸ் சாங்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓவர் கிளாமரஸ் சாங்ஸ் ஆமாம் அது என் கரியர்லேயே ஓவர் கிளாமரஸ் படம் அதுதான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம் டைமில் தான் அம்மன் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ இட் இஸ் ஒரு ஒரு நம்ப முடியாத ஒரு ஆச்சரியம் இந்த படத்துல வந்து வேற மாதிரி ரியாக்ஷன் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த படத்துல வேற மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் கற்பூரம் எல்லாம் காட்டினோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு கரியர்ல வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம கையில இல்லாத ஒரு அதுக்கு மேல ஒரு பவர் நம்மள ஒரு ச ஒரு டைரக்ஷன்ல கொண்டு போகுது அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள் இன்னும் ஏதாவது பெண்டிங்ல இருக்கா மேம் இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணணும் அதெல்லாம் அப்படின்றது பக்கெட் லிஸ்ட்ல ஏதாவது இருக்குமா பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ யா கீப் ஒர்க்கிங் அண்ட் என்ன நல்ல நல்ல ஐ மீன் நல்ல நல்லது இல்லை எனக்கு வர ரோல்ஸ்க்கு நல்ல ரோல்ஸாக வரணும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரணும் அதுக்கு ஐ ஷுட் ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி அண்ட் த டேலண்ட் டு அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே மேம் ஸோ வந்து கேசிவிகுமார் சார் வந்து நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாரு இந்த படையப்பாவோட அந்த ஒன்லைன் வந்து ரஜினி சார் சொல்லும் போது லீலாம்பரி கேரக்டருக்கு வந்து நம்ம சிஎம் மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய அதை எழுதவே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த கேரக்டரும் நீங்கள் தான் பண்ணீங்க அதே மாதிரி குயின் வெப் சீரீஸ்லேயும் அவங்களோட கேரக்டராக வந்து நீங்கள் தான் ப்ளே பண்ணீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மொமெண்ட்டும் எப்படி இருந்தது சீசன் டூவோட வேலைகள் எப்படி மேம் போயிட்டு இருக்கு குயின் சீசன் டூ சீசன் டூ ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இன்டர்னலி அவங்க தான் டிசைட் பண்ணி ஃபைனல் ஸ்கெட்யூல் போய் எப்போ பண்ண போகிறாங்கன்னு அவங்க டிசைட் பண்ணி தே ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட் ஷூட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் குயின் இஸ் பார்ட் டூ இஸ் கம்ப்ளீட் ஓகே அண்ட் இது வந்து கே எஸ் ரவிக்குமார் சாரும் மேபி அவங்க ஸ்டோரி திங்க் பண்ணச்சு இந்த மாதிரி இவங்கள மாதிரி இருக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சி அவங்க திங்க் பண்ணி பண்ணியிருக்கலாம் பட் எனக்கு சொல்கிற வரைக்கும் ஒரு 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 ஆரகண்ட் உமன் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்ரியல் தான் ஆரகண்ட் ஸ்ட்ராங் women and negative shades padathula negative shades irukku adha dhaan enak theriyum yaar maadhiri pannirukanga adala vande padam release aana appo or appo you know dhaan theriya vandhudu so padai paake na pandra oru reason na vande already oru negative role telugu la pannadnal okay ஹீரோயின்ஸ் ஜென்ரலாக ஜாஸ்தி தெலுங்கு ஐ மீன் நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்ண பண்ணுறது கிடையாது அதுவும் ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ இருக்கிற ஹீரோயின்ஸ் யூஸ்வலாக பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அது ஒரு சீடாக இருந்திருக்கலாம் இதை பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது இது அதனால இது இது இந்த ஆஃபர் வந்துடுச்சு ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் உமன் ஒரு போர்ட்ரேல் வரைச்ச இது ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு ஆல் ஆடியன்ஸ் மனசில் ஸோ ஒரு டைரக்டரோ ஒரு கிரியேட்டரோ வந்து ஒரு கேரக்டர் யோசிக்கிச்சு இன்னும் இமீடியட்டாக வந்து ஒரு மைண்டுக்கு வருதுன்னா ஏன்னா ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த கேரக்டரில் நெகட்டிவ் பவர்ஃபுல்னு அண்ட் ஸோ மேபி அந்த ஃப்ளோவில் எனக்கு குயீனும் வந்திருக்கலாம் அதே ஃப்ளோவில் தான் எனக்கு ராஜமாதா சிவகாமியும் வந்திருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு படம் அது ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் ஆகி அது கிரியேட்டர்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் ஆஸ் அண்ட் டிரெக்டர்ஸ் ஒரு ரோல் எழுதச்சு அண்ட் ஆடியன்ஸ் மனசிலும் ரெஜிஸ்டர் ஆனதுனால தான் ஃபர்தர் ரோல்ஸும் அந்த மாதிரி வ வருது ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ சே சிலதெல்லாம் வந்து நம்மளா டிசைட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நமக்கு வர ஆஃபர்ஸ் ஏதோ ஒரு யூ பவர் யூனிவர்சல் பவர் ஒன்று நமக்கு டைரக்ட் பண்ணி விட்ருக்கு நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து கிரேஷியஸாக ஆக்செப்ட் பண்ணி யூ ஷுட் ஒர்க் இன்ஸ்டட் ஆஃப் சேயிங் நோ நான் வந்து படையப்பாக்கு இல்லை நோன்னு சொல்லியிருந்தா நான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை லூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்போது ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ்ஸை பின்னாடி வச்சுட்டு அந்த யூனிவர்சல் பவரை கொஞ்சம் நம்புறது பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ யா தட் வே ஐ வாஸ் குவைட் லக்கி டு ஹேவ் அந்த ஆஃபர் எனக்கு வந்தது ஓகே மேம் அதே மாதிரி விக்கிபீடியாவில் வந்து சோ ராமசாமி சார் வந்து உங்களோட ரிலேட்டிவ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அம்மாவோட எல்டர் கசின் ஃபர்ஸ்ட் கசின் எங்கள் அம்மா என்னோட அம்மாவோட அம்மாவும் சோமம்மாவோட அம்மாவும் சிஸ்டர்ஸ் ஓகே 
ஏன்னா வந்து ஜெயலலிதா மேம்க்கும் அவருக்குமே வந்து நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஜேர்னி இருக்கு ஏன்னா வந்து அவருமே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் விமர்சகராக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செகண்ட் பார்ட்ல அவரோட கேரக்டர் எதுவும் வரும் அவர் சின்ன வயசுல இந்த வீட்டில தான் இருந்திருக்காரு ஸோ அவரும் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணிருப்பாங்கல்ல மேம் அந்த ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதாவது அவருக்கு வந்து நான் சினிமால நடக்க நடிக்கிறதுல விருப்பமே கிடையாது ஸோ எங்க அம்மாவும் அவரும் ரொம்ப நாள் பேசல ஸோ அவரோடய நான் பயந்து பயந்து தான் பேசுவேன் அவ்வளோ பேச மாட்டார் ஆக்சுவலாக அதில் சீசன் ஒனில் வந்து அவர் வீட்டில் ஜெயலலிதா மேம் போய் பேசுகிற மாதிரி ஒரு சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் நினச்சிருந்தேன் மேபி அந்த டைமில் அது நிஜமாகவே நடந்துருந்துச்சுனா நான் பின்னாடி எங்கேயாவது ஓடி விளையாடிட்டு இருந்திருப்பேன் ஸோ யா பட் யா இருக்கார் சீசன் ஒன்லேயும் இருக்கார் சீசன் டூலேயும் இருக்கார் திஸ் ஆர் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் மேம் நீங்கள் பண்ண ரெண்டு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அதில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததோ இல்லை எது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததோ அதை நம்ம ஏன் அப்படின்றத சொல்லலாம் மேம் இப்போ ஒன்று வந்து ராஜா மாதாவாக ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் காமிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததா இல்லை அம்மன் மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் காமிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததா எதுவுமே பர்ஃபார்ம் பண்ண டிஃபிகல்ட்டாக இல்லை எனக்கு அம்மன் கெட்டப் போடுறது கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி க்ரீனு ப்ளூன்னுவாங்க கருப்புன்னுவாங்க க பெரிய மேக்கப்னுவாங்க அந்த க்ரீடோன்னுவாங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் யா ஓகே அதே மாதிரி ஆட்டமாக தேரோட்டமாக பாட்டில் டான்ஸ் பண்ணது கஷ்டமாக இருந்ததா இல்லை வந்து போட்டு தாக்கு பாட்டு டான்ஸ் பண்ணது கஷ்டமாக இருந்ததா ரெண்டுத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஏன்னா வந்து ரெண்டும் வேற வேற பீட்டு வேற நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து வேற வேற டைம் அப்போ தான் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டான்ஸ் ஆடப் பண்ணுறேன் சலீம் மாஸ்டர் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டெப்ஸ் வைஸ் பார்த்தா கொஞ்சம் ஆட்டமாக ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸு தான் ஆனால் வந்து போட்டு தாக்கு வந்து மூச்சு விட கூட பீட் இருக்காது டக்கு 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 டக்குன்னு பீட்டு பாருங்கள் நீங்கள் போட்டு தாக்கு அப்படி போ சாங் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டு தாக்கு தான் அதுவும் பக்கத்தில் சிம்பு டான்ஸ் பண்ண இன்னும் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உஷாராக டான்ஸ் பண்ணேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து ஜோடி சீசனை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஜட்ஜாக கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லை அந்த ஆங்கருக்கு வந்து நீங்கள் டாஸ்க் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்களா அது கஷ்டமாக இருக்குமா அதெல்லாம் எதுவுமே கஷ்டமாக இருக்காது நான் ஜாஸ்தி டாஸ்க்கு கொடுத்தது சிவகார்த்திகேன் தான் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஏன்னா ஹீ இஸ் ஸோ டேலண்டட் நான் என் பேரை மாற்றிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அவர் வந்து அவரோட சக்சஸ் வந்து ஹிமாலய வெற்றி ஆக்சுவலா அண்ட் அண்ட் அவரோட சக்சஸ் வில் பி அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் சோ ஃபார் சோ மெனி இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டியை பார்க்க யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுற கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் யூ பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கலாம் கண்டிப்பா இருக்கும் யா சோ ஐ எம் சோ ஹாப்பி ஃபார் சிவகார்த்திகேன் இதே மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லா நிறைய நாள் இருக்கணும் யா நான் வந்து அவரே வந்து அந்த சமயத்துல சொன்ன இன்டர்வியூலாம் அந்த ப்ளூப்பர்னால தான் வந்து அவருக்கு முதல் பட வாய்ப்பே கிடைச்சது அதுல இருந்து தான் அடுத்தடுத்து அப்படின்றத சொல்லிட்டு இப்போ வரைக்கும் அந்த ப்ளூப்பர்ஸ் எல்லாம் பெரிய ஹிட் ஆமா இப்ப பார்த்தா கூட சிரிப்பு வரும் பயங்கரமா சிரிப்பு வரும் ஒரு <laughs> 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 ரெண்டுமே ரெண்டு விதத்தில் ரொம்ப சூப்பர் டீலக்ஸ் மேகியாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் எதிர வந்து கமல் சார் ஸோ அவர் எதிர வந்து நம்ம டைலாக் சொன்னோன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஆக்டருக்கே காலெலாம் உதறும் நல்ல நான் சூப்பர் நடிகர்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆக்டருக்கே காலெல்லாம் உதறும் ஸோ எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் அவர் பண்ணி பண்ணி அதை செஞ்சு காமிப்பார் அது அவர் வந்து இப்படி வந்து அந்த கேக்ல இருந்து வந்த அப்புறம் அவர் இப்படி பிடிச்சு அந்த வால்ல இழுத்து போய் அங்க வச்சு டைலாக் எல்லாம் பேசணும் அவர் ஈஸியா என்ன என்ன என் என்னை எதிர வச்சுட்டு என்னை தூக்கி இப்படி இப்படி பண்ணி பண்ணிட்டாரு அந்த பொம்பள இன்னும் அவர் அவர் வந்து அந்த லேடி மாதிரி இன்னும் செம்ம நாள் நம்ம அதுல பாதி நாள் கூட எனக்கு வரல சோ நான் வந்து 
அவர் பண்ணது அவரை இழுக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம் அவர் ஈஸியா அவர் என்ன ஈஸியா எழுத்துட்டு வால் மேல கொண்டு போய் போய் வச்சுட்டு இப்ப டைலாக் பேசுறாரு நானா டைலாகும் பேசணும் அந்த ஸ்டைலும் நளினமும் இருக்கணும் ஆனா அவரை இழுத்து பிடிச்சு போய் அங்க வைக்கணும் அதுக்கு பட்டம் பாருங்க அவஸ்த ஓ யா சோ அந்த விதத்துல வந்து பஞ்சதந்திரம் மேகியா அவர் எதிர அவரோட பண்ணறது எனக்கு வந்து ஒரு இட் வாஸ் சேலஞ்சிங் சூப்பர் டீலாக்ஸ் வந்து அந்த எவ்வளோ முப்பதா அறுபது டேக்ஸா தெரியாது அது ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் ஷார்ட் அது வந்து வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங் வெரி சேலஞ்சிங் ஏன்னா அட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ண அப்புறம் எனக்கு வந்து குமாராஜா சார் கூப்பிட்டு ஐ திங்க் எனக்கு என்ன என்ன தப்பா பண்றேன்னு தெரியல ஸோ நாளைக்கு நீங்க திருப்பி எடுத்தா கூட எனக்கு என்ன கரெக்டா பண்ணணும்னு தெரியாததுனால ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இருந்தேன் அவரை நெக்ஸ்ட் டே கொண்டு வந்து அதுல ஓகே டேக்ஸ் இதுதான் 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 சொன்ன உடனே நெக்ஸ்ட் டே ஈஸிலி வி கிராக்ட் இட் ஸோ தட் வாஸ் குவைட் சேலஞ்சிங் ஓகே மேம் ஸோ அடுத்து வந்து தங்க வேட்டை மாதிரி ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ பண்றது உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்ததா இல்ல வந்து வம்சம் மாதிரியான ஒரு மெகா சீரியல் பண்றது ஈஸியா இருந்ததா இல்ல எது கஷ்டமா இருந்தது தங்கம் வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஹோஸ்ட் பண்றேன் ஸோ இனிஷியல் ஃபியூ டேஸ் வந்து அது எப்படி எப்படி அது டெக்னிக்கலாக எப்படி அது அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அது செய்யறது வந்து வாஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் பட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் தங்கம் மெகா சீரியல் வந்து கொஞ்சம் ஐயோப்பா இப்போதானே முடிச்ச ஒரு ஷெட்யூல் ஐயோ அதுக்குள்ள இன்னொரு ஷெட்யூலா பாரு <laughs> 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 ஒரு டான்சரா வந்து பிரபுதேவா மாச கூட டான்ஸ் பண்ணது கஷ்டமா இருந்ததா இல்ல ராஜசுந்தரம் மாச கூட டான்ஸ் பண்ணது கஷ்டமா இருந்ததா ஐயோ ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்கன்னா நைட் எல்லாம் தூக்கம் வராது பிரபுதேவா மாஸ்டர்னா அது வேற மாதிரி தூக்கமே வராது செய்யச்சியும் தேக்கும் ஓகே ஆகாது ராஜு மாஸ்டர்னா அது வேற மாதிரி இன்னும் தூக்கம் வராது சேம் நீங்க <laughs> 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 இது ஜென்ரலாகவே ட்ரெண்ட் மாறிட்டு இருக்கு ஃபர்ஷுவர் யூஷ் இதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா நீங்க ஒரு கல்யாணம் ஆயிட்டு ஃபேமிலி இதுல லைஃப்க்கு போயிட்டீங்கன்னா யூஸ்வலி திருப்பி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வருதுன்றது இஸ் நாட் அ பிக் திங் அப்படி வந்தா கூட ஏதாவது நாட் நாட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் அப்படிதான் வரும் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம்க்கு அப்படிதான் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து கண்டென்ட்டும் கொஞ்சம் ஆக்டர்ஸ்க்கு இன்னும் நிறைய ப்ராமினன்ஸ் இருக்கா மாதிரி கண்டென்ட்டும் இஸ் கம்மிங் ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்டாக வருதுனால ஆக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற நிறைய ஆக்டர்ஸ்க்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது நாட் தட் கிளீஷே ஹீரோயின்னா இதுதான் இதுதான் ஹீரோயின்லேயே வெரைட்டி ஹீரோயின்ஸ் வருது கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டே தூக்கி சா தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி ஹீரோயை கூட தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி கேரக்டர் ஆக்டர்ஸ் ரோல்ஸ்லாம் வருது அந்த மாதிரிலாம் முன்ன அவ்வளோ கண்டென்ட் கிடையாது ஸோ கன்சிடரிங் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் வருதுனால ஐ திங்க் தெர் இஸ் மோ ஸ்கோப் ஃபார் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் 
ஓகே மேம் ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போது நீங்களும் ஒரு நடிகையாக வந்து நாற்பது வருஷமாக இருக்கீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டும் வந்து இயக்குநூறாக இருக்கார் பையனுக்கு சினிமாவில் ஆர்வம் இருக்கா இல்லை எதில் ஆர்வம் இருக்கா அவருக்கு அது எனக்கே தெரியல அவனுக்கே இன்னும் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன்னா வந்து நீங்க ஒரு ஆங்கர் ஆனோன்னு நினைச்சுதான் இல்ல அது தற்செயலா உங்களுக்கு பேஷன் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க என்ன படிச்சீங்க எம்பிஏ படிச்சீங்க பாருங்க சோ இப்போ அது அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து நிறைய அவென்யூஸ் ஓபன் ஆயிருக்கு என்ன இப்ப வந்து முன்னெல்லாம் இன்ஜினியர் டாக்டர் இதெல்லாம் படிச்சாதான் ஃபியூச்சர் அப்படின்ற இருந்த ஒரு டைம் போய் இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் பேஷன் எதுவோ அந்த டைரக்ஷனில் போக முடியும் அந்த டைரக்ஷனில் போய் நீங்கள் சர்வைவ் பண்ண முடியுன்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கச்சே அவன் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார் ஹிம் அண்ட் ஐ கிவ் இன் த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஹிம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஓகே மேம் ரொம்ப நன்றி மேம் இனிப்பு வகைகள் கிடைக்கும் தமிழகத்தின் தரமான தமிழ் இனிப்புகள் இப்பொழுது கஸ்டமைஸ்ட் காம்போ பேக்குகளும் உண்டு